Heute besuchen wir die Gemeinde Breitental im Kreise Reichenbach. Breitental hieß bis 1937 Pistram und hatte 278 Einwohner. Bürgermeister war Berthold Kranz und Breitental gehörte zur Amtsgericht Nimsch und zum Amtsbezirk Schweidnitz. Der Standesamtsbezirk war Groß Wilkau. Der abgebildete Dorfplan wurde von Willi Gerhard erstellt und kann auf der Homepage des Heimatbundes Reichenbach genauer betrachtet werden. Nun beginnt der Film von Wojtek Jaworski, der mit einer Kamera in einer Drohne im Mai 2020 aufgenommen wurde. Sie erkennen das große Gut im Zentrum des Dorfes. Dieses Gut ist im Gegensatz zu dem Gut in Lauterbach und in Groß Elgut, wie man sieht, bewirtschaftet und bestimmt im Wesentlichen das Dorfbild. Wir haben einen weiten Blick in die niederschlesische Ebene mit sehr fruchtbaren Feldern. Am Horizont in der Mitte sehen wir den Hügel des Jonsberges und wir sehen in Richtung Heidersdorf. Der Flug geht jetzt über das Dorf, über den Dorfteich und am Horizont tauchen jetzt links zuerst der Zopten und dann der Geiersberg auf. Wir sehen jetzt hier in Richtung Norden und im Mittelpunkt des Bildes ist die sogenannte Schwedenschanze, in der eine Ruine, ein Pulverturm zu beobachten ist. Breitental hatte sogar einen Eisenbahnanschluss, einen Bahnhof, der an der Bahnstrecke zwischen Heidersdorf, Nimsch und Peilau war. Das heißt, die Leute hatten eine kleine Wegstrecke vom Zentrum des Dorfes bis zum Bahnhof äh, zu überbrücken. Aber das war damals kein Problem. Die Leute waren gewohnt, größere Strecken zu Fuß oder mit den Fahrrädern zu machen. Wir haben jetzt den weiten Blick und können im ziemlich am Horizont ein LKW beobachten, der von Nimsch nach Heidersdorf unterwegs ist. Hier wieder die fruchtbare schlesische Ebene. Und wer sich mehr für die Landwirtschaft und für die Geschichte der schlesischen Landwirtschaft interessiert, der sollte das Buch von dem Landwirt Alfred Henrichs lesen. Er hat in Gießen studiert und an den größten Höfen Schlesiens gearbeitet. Er war begeistert von diesem Land Schlesien und hat in seinem Buch sehr interessant über die Geschichte und die Entwicklung der schlesischen Landschaft geschrieben. Unter anderem schreibt er, wenn damals die Kenntnisse über unsere Ostprovinzen schon so mangelhaft waren, dann wird das für die Gegenwart in noch viel stärkerem Maße treffen, zumal seit 1945 viele Unwahrheiten über diesen Teil unseres deutschen Vaterlandes verbreitet wurden. Und er hat recht, wenn Sie die Jugend 
Interviewen und die Jugend fragen nach der Geschichte Schlesiens, Pommers, Ostpreußen und Westpreußens, dann ist meistens Funkstille. Hier sehen wir jetzt ein ganz interessantes Objekt. Es ist auch auf den alten Landkarten als Schwedenschalze bezeichnet. Und Erika und Wolfgang Hönsch haben darüber in der Chronik geschrieben. Westlich von Breitental in Richtung Groß Ilgut sind in den kleinen Hügeln eine Schwedenschanze und die Überbleibsel eines Pulverturms aus dem Dreißigjährigen Krieg zu finden. Wer Näheres über diese interessante Ruine sagen kann, der könnte mir zum Beispiel eine E-Mail schreiben oder auch einen Brief, wo genau definiert wird, was es auch mit dieser Ruine auf sich hat. Nun auf Wiedersehen in Schlesien.